हेलो एवरीवन सो वेलकम टू दिस ग्रेविटेशन की क्विज नंबर फाइव एंड यू आर वाचिंग जे लाइव क्विज ठीक है ना सो इफ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब टू दैन अकेडमी जे चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर द विशेज आई वॉज सींग आपने मुझे काफ़ी विश किया आज एंड आई थिंक इट्स इट्स बीन माई बेस्ट बर्थ डे एवर आई मीन इन टर्म्स ऑफ द विशेज एंड एवरी थिंग बट हाँ लेट मी ऑल्सो टेल यू आई वॉज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन बिकॉज सम इशूज विद लोअर बैक आई एम स्टिल अंडर फिजियोथेरेपी एंड बट हाँ इरादे बुलंद है <laughs> तो गाइज लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड है ना लेट्स गेट स्टार्टेड तो यार एक चीज जो आपको करनी है वो ये है कि यार इसको सब्सक्राइब करना है देखो सुनो मेरी बात ध्यान से अन अकेडमी जेई को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया इट्स द ओनली चैनल ऑफ आई टी जेई विच इज कवरिंग एवरी थिंग वन सेकंड हाइस्ट क्वालिटी एजुकेशन द बेस्ट ऑफ टीचर्स द बेस्ट ऑफ कंटेंट द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी द बेस्ट ऑफ इंटेंट एंड दैट इज अन अकेडमी फॉर यू अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा और दूसरी चीज Equal opportunity for all. That is the mantra, and that is the revolution. Hashtag J Life Daily. Quality education for all. So let's crack it with an academy. Let's crack it with an academy. Yeah, hashtag. Zarur use karna. Is hashtag ko ham sab log. Ham sab log is hashtag ko follow kar rahe Instagram pe. We are very active. And bachcho, main aapko bata nahi sakta. Agar aapne koi bhi story share ki with this hashtag, and if you tag me, I will reshare your story. I will send you a direct message, and that's a promise. Fir wo chahe hazaro ko bhi reply karna pad jaye. Main karunga. I'm doing that on a daily basis. Hundreds of stories. I'm replying to on a daily basis so definitely ensure ki aap is revolution ka hissa bane Th- that's about it theek hai na to yaar my name is namokol and let's get started right away ab jaldi se suno ab aapko kya karna hai aapko wo us group mein aana hai jahan pe sabse zyada us group chat mein sabse zyada iit je aspirants hai theek hai na 28000 ab suno telegram ki aap apne uh, isme phone mein install kar lo hai na इन योर फोन अगर टेलीग्राम की ऐप आ गई है ना इसमें टेलीग्राम की ऐप अगर इंस्टॉल हो गई है फिर ब्राउजर पे जाओ जैसे कि गूगल क्रोम और वहां पे ये टाइप कर दो टाइनी यू आर एल डॉट कॉम वेबसाइट की जगह ये टाइप कर दो टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश जे लाइफ चैट एंटर दबाओगे जो एन ओ का बटन आ जाएगा आप जुड़ जाओगे हमारे साथ अब उसके अलावा अन अकेडमी प्लस अब देखो अन अकेडमी प्लस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स और सबसे ज्यादा लर्नर्स पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है विद लीडर बोर्ड्स क्विजेस एंड व्हाट नॉट अब यार एक और चीज बताना चाहता हूं इसके बारे में अन अकेडमी प्लस पेड प्लेटफॉर्म है हाँ क्या इसको गांव गांव में बच्चा बच्चा अफोर्ड कर सकता है आंसर इज यस अगेन अब देखो सुनो क्विज स्टार्ट होने से पहले सुनो ध्यान से लाइव प्लस क्लासेस होती हैं अगर आप मिस कर दो तो रिकॉर्डेड देख सकते हो जैसे यहां पे लाइव होती है और प्लस यहां पे आप देख सकते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो आप अपने पेज पे लर्न कर सकते हो इट्स वेरी पर्सनलाइज हम आपसे बात कर सकते हैं दैट इज एन अकेडमी प्लस फॉर यू उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको पता है एन का जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है ना एन का जो लेटेस्ट पैटर्न है आई आई का है ना उस लेवल की टेस्ट सीरीज यहां पे हो रही है जैसे आप आईआईटी आई में कंप्यूटर के सामने पेपर दोगे वैसा ही एक्सपीरियंस यहां पे सिमुलेट कर सकते हो बेस्ट टेस्ट सीरीज यहां पे चल रही है सबसे ज्यादा बच्चे भी यहां पे है ठीक है ना सो दैट्स अबाउट अन अकेडमी प्लस फॉर यू ठीक है ना उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन बच्चों एवरी फोर्थ सेशन एवरी फोर्थ सेशन इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है ना हर चौथा सेशन हर तीसरे के बाद जो चौथा सेशन होता है उसमें डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन में हम आपके साथ होते हैं नॉर्मल सेशन में भी आप एक इमेज मतलब एक फोटो खींच के इमेज अपलोड कर सकते हो और पूरी क्लास देख सकते हो और वो सॉल्व होता है ठीक है ना सो दैट्स अबाउट अन अकेडमी प्लस अब यार ये तो खाली छोटी छोटी चीजें हैं उसके बाद यार अन अकेडमी प्लस क्या है इट्स सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स की तरह वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस अब हर बच्चा अब हर बच्चा ए में पड़ेगा और ए ही नहीं यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हम नहीं बोलते कि एक सिग्नेचर कोर्स खरीद लो हम नहीं बोलते कि क्रैश कोर्स खरीद लो इलेवन का खरीद लो ट्वेल्थ का खरीद लो हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ले लो एवरीथिंग इज योर्स एवरीथिंग इवन दोज फीचर्स उसके अलावा कोटा कोटा की जो टॉप फैकल्टी है कोटा की जो जो कोटा में एच हैं उनके बैच को एनरोल कर सकते हो एंड नॉट जस्ट दैट एमिनेंट ऑथर्स लाइक डीसी पांडे सर मोहम्मद एंड सो मेनी ग्रेट टीचर्स एंड ऑथर्स आर ऑलरेडी ऑन प्लस सो डेफिनेटली टेक योर प्लस सब्सक्रिप्शन टूडे एंड आई टेल यू हाउ यू कैन डू दैट ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं अन की लर्निंग आपको इंस्टॉल करो अन की लर्निंग आपको आपने इंस्टॉल किया है ना तो आप देखोगे कि हमेशा टॉप ट्रेंडिंग में इसकी रेटिंग भी सबसे ज्यादा है इंस्टॉल इट राइट नाउ उसके बाद वहां पे प्लस सेलेक्ट करना आई टी जेई सेलेक्ट करना या नीट जो भी आपका गोल है देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन ठीक है ना तो जब आप ये करोगे तो उसके बाद बड़ा ही सिंपल है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे कि आपको ये सब्सक्रिप्शन कितने टाइम के लिए चाहिए एक महीने के लिए चाहिए तीन महीने छह महीने एक साल दो साल अब सुनो अगर आपने ये एक साल और दो साल के सब्सक्रिप्शन लिए
और अब एक और चीज अगर आपने ये कोड नमो लाइव यूज कर लिया सो बच्चों दिस इज माई कोड यू कैन यूज द कोड नमो लाइव विद दिस यू कैन रियली सपोर्ट दिस इनिशिएटिव उसके अलावा देखो इससे आपको क्या होगा इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा सो जस्ट टाइप नमो लाइव क्लिक ऑन अप्लाई 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपका एक साल का दो और दो साल का जो प्राइस है वो घट के इतना कम हो जाएगा इट विल बी वेरी लेस इट विल बी ओनली 27,000 एंड 43,000 फॉर 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता रहा हूं आज की डेट में अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अगर आप बारहवीं में हो या आप ड्रॉप कर रहे हो ध्यान से सुनो अगर आप बारहवीं में हो या आप ड्रॉप कर रहे हो तो आप लोग एक साल का सब्सक्रिप्शन क्योंकि इसकी पर मंथ कॉस्ट आपको सबसे कम पड़ेगी अगर आप इलेवेंथ में हो या आप नाइन्थ टेंथ में हो ठीक है ना इलेवेंथ में हो या नाइन टेंथ में हो तो आप लोगे दो साल का सब्सक्रिप्शन ठीक है ना क्योंकि जो बच्चा नाइन्थ में इलेवेंथ कर लेता है और टेंथ में ट्वेल्थ कर लेता है उसका आईआईटी आई में सिंगल डिजिट डबल डिजिट ऐसे रैंक्स आते हैं एनटीएसी क्लियर होता है केवीपीवाई क्लियर होता है तो अर्ली रहने का बहुत एडवांटेज रहता है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार रिपीट करने वाले को तो तीन साल मिलते हैं बट यार जो लोग सिंगल डिजिट डबल डिजिट जेई के जो टॉपर्स होते हैं वो जनरली पहली बार में बनते हैं क्योंकि वो पहले से स्टार्ट करते हैं तो अभी भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो नाइन्थ और टेंथ में है एंड देर डूइंग रियली रियली वेल अब आगे बढ़ते हैं Now let's get started with the very first question of the quiz. आज की क्वेश्चन आज का जो थीम है क्विज का उसमें हम क्वेश्चन जो पूछेंगे वो फ्री के नंबर होते हैं यार इसमें मुश्किल सवाल तुम बना ही नहीं सकते मुश्किल सवाल तुम बना ही नहीं सकते बड़ा ही मुश्किल है मुश्किल सवाल बनाना ठीक है ना और इन सवालों को कैसे क्रैक करते हैं वो आप देखेंगे ठीक है ना विल विल सी दैट तो यार अब मैंने आपका वन मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन को पढ़ो खुद से क्रैक करो ठीक है ना ये क्वेश्चन है 55 फाइव सेकेंड है आपके पास अ सैटेलाइट इज मूव फ्रॉम वन सर्कुलर ऑर्बिट है ना एक सैटेलाइट है उसको एक सर्कुलर ऑर्बिट से मूव करते हो तुम तो ये, ये मान लो कि ये तुम्हारी सैटेलाइट है है ना और यू मूव इट अनदर ऑर्बिट ऑफ अ लेसर रेडियस ठीक है ना तुमने उसको यहां से यहां मूव कर दिया ऑफ लेसर रेडियस अब आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा बताना पड़ेगा अब ज- जल्दी से मैं आपको बताऊंगा इसको जल्दी कैसे करना है इसको दस सेकंड में कैसे करना है सवाल को है ना दस सेकंड भी नहीं उससे भी कम ओके आई थिंक काफी सारे जनों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है एंड थैंक यू फॉर द विशेष गाइज अब फोकस ऑन द क्लास ठीक है ना और अगर आपको मुझे विश करना ही है तो इस लेक्चर को शेयर करना बच्चों इस इस क्विज को जरूर शेयर करना ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक है ना एंड डेफिनेटली यूज द हैश टैग लाइफ डेली और मुझे टैग भी करना ठीक है ना तो यार ये रेवल्यूशन में आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो और भी बहुत ही बेहतरीन होगा आई थिंक फाइव लैख से ज्यादा बच्चे फाइव लैख थर्टी थाउजेंड बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इट्स इट्स मूविंग एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट ठीक है ना दिस रेवल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब देखो जब एक सैटेलाइट को तुम पास में रोटेट कराते हो इसको फील करना कोई भी जैसे मर्क्यूरी बहुत तेज चलता है मर्क्यूरी बहुत तेज चलता है क्योंकि मर्क्यूरी बहुत तेज क्यों चलता है क्योंकि उस आपको पता है उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है है ना सन की तरफ ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है ठीक है ना बट प्लूटो बहुत धीरे धीरे चलता है, है ना दो साल पता नहीं कितने साल लगते हैं उसको एक साल करने में ठीक है ना एक पूरा रोटेट करने में प्लूटो को बहुत टाइम लगता है मर्क्यूरी बहुत तेज तेज होता है तो बेसिकली रेडियस कम होता है ना रेडियस कम होता है तो टाइम पीरियड भी कम होता है ना मतलब विलॉसिटी कम होगी तो यार यहां पर विलॉसिटी ज्यादा होगी छोटे रेडियस पर विलॉसिटी ज्यादा होगी इसको मैं मतलब आपको फील से बता रहा हूँ इसकी विलॉसिटी थोड़ी ज्यादा होगी ठीक है ना ये वेलोसिटी ज्यादा होगी ये वेलोसिटी थोड़ी कम होगी ठीक है ना v नॉट थोड़ी कम होगी v ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ठीक है ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना इंक्रीजेस इंक्रीजेस तो यार ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए ठीक है ना है ना अब यार काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो मैं ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मुला बता देता हूँ ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ द प्लैनेट है ना मास ऑफ द प्लैनेट है ना अपॉन आर द रेडियस ठीक है ना अपॉन आर ठीक है ना तो यार ये आर है और ये कैपिटल आर है ठीक है ना ये कैपिटल आर है ये आर का ऑर्बिट है ये कैपिटल आर का ऑर्बिट है तो यार मुझे जल्दी से बताओ कैपिटल आर वाले ऑर्बिट में वेलोसिटी कम होगी देखो अंडर रूट ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर है ना या जो भी है ये मतलब ये कैपिटल आर इसका है ठीक है ना समझ में आ गया तो यार अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि इसका वी ओ बढ़ेगा ठीक है ना ऑर्बिटल स्पीड इसका ज्यादा होगा ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मुला कैसे डिराइव होता है इसको देख लेंगे आगे फिर से देख लेंगे बट बताया आपको लेक्चर्स में जाके देख लेना तो देखो यार वेलोसिटी बढ़ रही है तो कनेटिक एनर्जी बढ़ रही है हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ रही है ठीक है ना अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी प्लैनेट के पास आने पर क्या होता
ठीक है दैट इज इंक्रीज तो वहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं ठीक है ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट अर्थ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जब तुम पास आओगे प्लैनेट के प्लैनेट के पास आओगे तो ऑब्वियस ही बात है ना वो डिक्रीज होगी ठीक है ना सो इट डिक्रीजेस तो यार आपका ये गलत हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है ना बी ऑप्शन विल बी और करेक्ट आंसर ठीक है ना आई होप आपको ये चीज समझ में आई बहुत अच्छा सवाल था बी फॉर बेस्ट इज द करेक्ट आंसर कैनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ठीक है ना जब कोई भी प्लैनेट आप यहां से यहां मूव करते हो ओके okay, अब इसी चीज पे है ना एक और चीज देखते हैं अब ये ग्राफिकल सवाल है ना आप जनरली आपके जेई मेन में मतलब आई आई टी जेई को ना प्यार है यार ग्राफ से ग्राफ से प्यार है समझो इस चीज को और अब वो पूछ रहा है कि करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी है ना टोटल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी और एक 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 और चीज होती है बाइंडिंग एनर्जी है ना वो भी एक चीज होती है वो वो यहां पे नहीं पूछा वैसे है ना टोटल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाई के एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाई यू फॉर अ सैटेलाइट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस अर्थ इज आर ठीक है ना इज आर उसका ग्राफ क्या होगा उसका डिपिक्शन क्या होगा ठीक है ना आपको ये बताना है कि वो कौन सा डिस्टेंस मतलब जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाता रहूंगा तो एनर्जी कैसे कैसे वेरी करेगी तो आपको वो बताना है ठीक है ना तो इन दिस केस इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन देखो कुछ ऑप्शन ऐसे ऐसे जो एलिमिनेट कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाफ एम स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगी हाफ इंटू मास पॉजिटिव होता है वी स्क्वायर पॉजिटिव होता है ठीक है हाफ एम वी स्क्वायर तो कनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती तो यार ये तो गलत हो गया है ना ये ऑप्शन तो गलत हो गया ए नहीं हो सकता ठीक है ना क्योंकि कनेटिक एनर्जी नेगेटिव है इसमें इसमें पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव है चलो ये भी सही है ठीक है मान लिया ये सही है है ना अब दूसरी बात करते हैं अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होती है है ना पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होती है हाँ नेगेटिव 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 अरे यार डेंट हेल्प मच डेंट हेल्प मच ठीक है ना इसमें पॉजिटिव इसी में यही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है हर जगह ठीक है ना अब देखो अब इसको कैसे करेंगे तो आपको बहुत ही तरकीब से करना पड़ेगा इसको ठीक है ना अब सुनना मेरी बात ध्यान से तो यार अगर ये मास m होता है और ये मास छोटा m होता है ठीक है ना एन इफ इट्स एट ए डिस्टेंस r, ठीक है ना इफ दिस इज एट ए डिस्टेंस r, जल्दी से इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ऑफ दिस सिस्टम माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर याद है ना माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर बच्चों ध्यान से देखो ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है ऊपर वाला कांस्टेंट है पूरा ये मसाला कांस्टेंट है अपॉन आर है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो एक कर्व होगा है ना कर्व होगा ये ये कर्व होगा एक हाइपरबोलिक कर्व होगा है ना यू आर तो यू आर तो यार अब आपको ये समझ में आ गया यू और ये आर है ना और ये नेगेटिव है हमेशा नेगेटिव रहेगी हमेशा नेगेटिव रहेगी ठीक है ना तो जब आर जीरो होगा जब आर जीरो होगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे रहेगा है ना तो ये यू कुछ ऐसे रहेगा ठीक है ना यू कुछ ऐसे 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 डजन हेल्प तीनों में ऐसे है यू तीनों में यू ऐसे ऐसे और ऐसे है और कैनेटिक एनर्जी ऊपर है ठीक है ना ये भी सही है तो वॉट विल रियली हेल्प अस वॉट विल रियली हेल्प अस इज द टोटल एनर्जी है ना टोटल एनर्जी तो यार कैनेटिक एनर्जी भी देख लेते हैं तो यार जब इसकी विलॉसिटी ऑर्बिटल स्पीड की विलॉसिटी क्या होती है अब मैं आपको वो बता रहा हूँ वी ओ ऑर्बिटल क्योंकि कैनेटिक एनर्जी होगी इसकी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ऑर्बिटल स्पीड का होल स्क्वायर और ये जो वी नॉट आता है बच्चों ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर अगर पता हो तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो बहुत ही सिंपली डिराइव हो जाता है इसको डिराइव करके दिखाऊं चलो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन पर आ जाते हैं इसको डिराइव कर लेते हैं ठीक है ना इसको डिराइव वैसे मैंने पहले भी किया ये एम है, है ना ठीक है ये एम है अगर ये वी ओ से जा रहा है ठीक है तो देखो इसके आ, आ, अंदर और बाहर के फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए सिंपली एक सेकंड में आ जाता है ये फोर्स क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ठीक है ना ग्रेविटेशनल फोर्स सर्कुलर मोशन कर रहा है ठीक है ना सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इस पर एम वी स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर भी लगेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर भी लगेगा तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हो ना तो वी नॉट की वैल्यू आ जाती है ठीक है ना एम सॉरी एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर ठीक है ना जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर ठीक है ना अब देखो इक्वेट करके देखो खत्म खत्म एक खत्म ये खत्म वी नॉट कितना आ गया अंडर रूट जी एम बाय आर इसको इक्वेट करने से आ जाता है ओके okay, ठीक है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे तो जब आप इसको इसमें डालते हो ना कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं बट मैंने इसको रटा नहीं है ठीक है ना और रटना जरूरी भी नहीं है यार जल्दी से आ जाता है जब इसको जल्दी से इसमें डालो इसको जल्दी से इसमें डालो ये आएगा हाफ ऑफ जी
देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी भी इसके बराबर ही आ जाती है ठीक है ना देख देख लेना जाके लेक्चर्स देख लेना ठीक है ना इसमें वैसे बाइंडिंग एनर्जी पूछी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है वॉट इज द टोटल एनर्जी चलो टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी जो इस केस में ई e दे रखी है विल बी इक्वल टू के ई प्लस यू ठीक है ना ये टोटल एनर्जी होगी है ना टोटल एनर्जी ठीक है है ना टोटल एनर्जी कंफ्यूज नहीं करते इसको लिख देते हैं अलग से ये क्या है टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी अब जल्दी से बताओ टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है ये क्या है जी एम एम बाई आर नेगेटिव में और ये हाफ जी एम एम अपॉन आर है तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आएगी ना ये आएगी माइनस हाफ जी एम छोटा एम अपॉन आर अगर आप देख रहे हो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये बड़ा वाला एम है, है ना तो अगर आप देख रहे हो तो ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है चलो ये रिजेक्टेड पॉजिटिव नहीं हो सकती टोटल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती ठीक है ना ये देखो ये ये कांस्टेंट भी नहीं है बच्चों सुनो ये कांस्टेंट भी नहीं है ये आर का फैक्टर है तो ये भी एलिमिनेट हो गया तो यार यही ऑप्शन बचा सी ऑप्शन ही बचा ठीक है ना सी ऑप्शन ही बचा और आपको दिख भी रहा है दिख भी रहा है देखो यू टोटल एनर्जी कम है यू हमेशा ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ना मतलब नेगेटिव में ज्यादा है क्योंकि वो उसका आधा है हमेशा इसका आधा है अगर ये इतना नेगेटिव में तो ये इतना होगा नेगेटिव में इसका आधा होगा ठीक है ना समझ मारे सबको तो यार ये आपका सी ऑप्शन बहुत ही आसानी से आपको दिख जाता है तो बाय द वे मैं आपको बताता हूँ विथ प्रैक्टिस जैसे मैंने जब इस सवाल को देखा था जब मैंने सवाल को आज देखा था सुबह तो मैं देखते ही बोल दिया था सी है मतलब समझ रहे हो ना मेरे दिमाग में चल गया था कि यार ये कनेटिक एनर्जी कितनी होती है पॉजिटिव होगी तो ये ऊपर ही होगी है ना और बाय आर वाला ही आता जी एम एम बाय आर तो फिर मुझे ये भी समझ में आ गया था ये भी बाय आर होता है ये भी बाय आर होता है तो और दोनों नेगेटिव होते तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि ये होगा ठीक है ना चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बना सकते थे अगर आपको इसको थोड़ा और एडवांस बनाना होता ना तो एक और ऑप्शन दे देते ई यू यू ई कर देते इसको इंटरचेंज कर देते तो फिर आपको पता करना होता कि कौन सा होता ठीक है ना तो आपको पता होना चाहिए ये नीचे होगा ये ऊपर होगा क्योंकि ये हाफ आ रहा है ना यहाँ पे समझ आ गया ओके okay, अब आगे देखो नॉलेज चावल लोग दिस क्वेश्चन आज के सवाल बहुत सिंपल है ठीक है अब जल्दी से इसको भी थर्टी सेकेंड्स में करो एवरी वन सेकेंड्स में करने की कोशिश करो इसमें ये वन है ये टू है ठीक है ना टू सैटेलाइट ऑफ मास एम वन एंड एम टू एम वन एम टू ठीक है ना आर एट रेडियस आर वन एंड आर टू ठीक है ना तो इसका रेडियस आर वन इज ग्रेटर ना तो यार ये रेडियस जो है ये तुम्हें दे रखा है आर वन ठीक है ना ये वाला रेडियस तुम्हें दे रखा है आर टू है ना ये वाला रेडियस तुम्हें दे रखा है आर टू और तुम्हें बताना है तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग देर स्पीड अरे यार कितना सिंपल है यार ये देखो जो चीज प्लूटो प्लूटो है ना प्लूटो या इसको कैपलर सेकंड लॉ मतलब कैपलर का जो लॉ था ना टी टू आर थ्री टी टू आर थ्री टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब है ना कम टाइम पीरियड मतलब कम टाइम पीरियड कम रेडियस मतलब रेडियस अगर छोटा होगा तो तेज तेज करना पड़ेगा उसको है ना बट अगर रेडियस दूर होगा जैसे प्लूटो को बहुत टाइम लगता है मर्क्यूरी जल्दी जल्दी करता है ठीक है ना समझ में आ रहा है ना सबको तो यार इसकी विलॉसिटी ज्यादा होगी इसकी विलॉसिटी ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी तो वी टू इज ग्रेटर देन वी वन या आप इसको ऐसे ही कर सकते हो यार इतनी आसानी से ठीक है ना इसको इतनी आसानी से डायरेक्टली कर सकते हो बहुत आसानी से ठीक है ना अब ऐसे अगर आ, अगर आपको करना है चलो है ना इफ यू स्टिल वांट टू डू इट आप लिखोगे वी टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम ठीक है ना और इसको लिखोगे कितना इसका विलासिटी थोड़ा कम होगा सॉरी इसका बड़ा मार्क कर दिया मैंने बट इसका विलासिटी कम होगा <coughs> इसका विलासिटी होगा वी वन ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा ना जी एम बाय आर टू तो इसमें यार एक्चुअली मास उतना मैटर करता नहीं है है ना एंड देन यू अंडरस्टूड दिस ठीक है ना जी एम बाय आर टू दैट्स इट ठीक है ना तो यार अब आपको ये समझ में आ गया कि वी टू बिकॉज यहाँ से देख लो कौन सी कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी है ना आर टू छोटा है ना डिनोमिनेटर छोटा है वहाँ पे वी टू इज ग्रेटर देन वी वन खत्म ठीक है ना बी फ्लूंट ये सारे सिंपल सवाल होते हैं फ्री के नंबर होते हैं बस उठाना होता है ठीक है ना बस बस उठाना होता है ओके नॉलेज से आप लोग दिस क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी मेहनत जाएगी बट अगेन नॉट मोर देन 60 सेकंड्स, नॉट मोर देन 60 सेकंड्स। अगर आपको की फॉर्मूले आते हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे ठीक है ना इसमें आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए एसके विलॉसिटी का जो हमने कई बार कर रखा है और एक फॉर्मूला वही ऑर्बिटल स्पीड का है ना ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है अंडर रूट ऑफ जी एम है ना और एसके विलॉसिटी क्या होती है अंडर रूट ऑफ टू जी है ना टू टाइम्स ग्रेविटी ऑफ द प्लानट अपॉन इन रेडियस ऑफ द प्लानट ठीक है ना ग्रेविटी ऑन द सर्फेस जल्दी से करो उसको द रेशियो ऑफ कनेटिक एनर्जी अब देखो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तुमसे विलॉसिटी नहीं पू
to the kinetic energy required so that the satellite moves in a circular orbit just above the earth atmosphere is hai na is 1 2 half or infinity kya hoga jaldi jaldi socho 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 hai na hai na to yaar ye infinity pe तुम इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो एस्केप लॉस एस्केप करवा रहे हो ठीक है ना तो तुम्हें इसको कुछ कनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी और इसकी खुद की भी कुछ कनेटिक एनर्जी होगी है ना एक सैटेलाइट की है ना तो यार अब अब तुम देखो इसको जो तुम्हें विलॉसिटी देनी पड़ेगी टू एस्केप है ना तो ये पहला वाला केस लिखो वी है ना वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी आर ठीक है ना ये यहाँ पे जी है और इसका रेडियस आर है ठीक है ना तो ये एस्केप विलॉसिटी होगी तो इस एस्केप विलॉसिटी को ना थोड़ा आप प्यार से लिख दो है ना जी के टर्म्स में बताता हूँ इसको इसका एक और फॉर्मूला होता है कुछ बच्चे रट लेते हैं बट जरूरी नहीं होता इसको याद रखो और आपको पता है ना यार ये जी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ठीक है ना इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे तो अगर आप इसको यूज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये हो जाएगा टू जी एम अपॉन आर ये टू टू जी एम बाई आर आ जाएगा अगर आपने इस चीज को इसमें डाल दिया था डाल दिया होता तो अब अगर कोई अगर कोई ऑर्बिटल ऑर्बिट कर रही है सैटेलाइट यहां पे देखो टक 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 है ना इस ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रही है तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी है ना इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी वी ओ क्या होगी वी ओ होगी अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ क्योंकि क्योंकि ये आर इसमें क्या है आर इज इक्वल्स टू आर हो गया ना रेडियस मतलब वो बोल रहा है कि अगर अर्थ ये है तो तो अर्थ के बिल्कुल एटमॉस्फेयर पे ही तुम्हें सैटेलाइट को चलाना पड़ेगा तो अगर किसी सैटेलाइट को ही तुम्हें ऐसे ऐसे ऑर्बिट कराना है बहुत क्लोज टू अर्थ वेरी क्लोज टू अर्थ देन इट हैज टू बी वेरी वेरी फास्ट इट हैज टू बी सुपर डुपर फास्ट ठीक है ना तो कनेटिक एनर्जी अगर तुम इन दोनों का रे, रेशियो निकालोगे तो ये टू आ जाएगा ठीक है ना टू आ जाएगा तुम्हें दिख भी गया है यार तुम्हें दिख भी गया है वेलोसिटी में ये देखो ये टू जी एम बाई आर आर है ये जी एम बाई आर आर है तो जब इनका स्क्वायर करोगे काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर होता है ना चलो कर लेते हैं ना यार क्या है काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टू इज इक्वल्स टू हाफ एम वी वन स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है ना ऑर्बिटल विलॉसिटी ये एस्केप विलॉसिटी ठीक है ना इंस्टेट इसको v1 भी नहीं मार्क करते इसको वी ई मार्क कर देते हैं वी ई एस के विलॉसिटी ऑर्बिट विलॉसिटी ठीक है ना तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं है ना ये ये देखो क्या है टू जी एम बाय आर अपॉन जी एम बाय आर कितना आ गया टू बाय वन आंसर हाफ भी है तो बी वेरी केयरफुल हाफ भी गिवेन है तो बी वेरी केयरफुल ओके 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 नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस ओके एवरीवन लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी इजी वेरी इजी बहुत आसानी से हो जाएगा करने की कोशिश करो देखो कितनी जल्दी हो रही है क्विज यार ये कुछ भी नहीं है सिंपल है मैं बता रहा हूं ना यार सैटेलाइट में मुश्किल क्वेश्चन बनाना बहुत टफ है इट्स वेरी टफ तो मैंने अगर आ, अगर आपको मुश्किल सवाल देखने तो आप जाके लेक्चर्स को देख लेना लेक्चर्स में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे जहां पे मैंने लिप्स के भी फंडे ले लिए थे जो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेंगे कहीं क्योंकि मैंने हैंडक्राफ्ट किए थे क्योंकि उसके लिए आपको वो कोनिक सेक्शन और ये सब पढ़ना पड़ता है जो शायद ट्वेल्थ में आता है आपके तो उसको देख लेना ठीक है इसको करो ऑर्बिटल विलॉसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अब द अर्थ सर्फेस जो अभी अभी क्या था जस्ट अब द अर्थ सर्फेस है ना यहाँ यहाँ वाली सैटेलाइट ओके इज वी For a satellite orbiting at an altitude of equal to half the radius of Earth, half the radius. मतलब अगर ये r है तो altitude of r by टू ठीक है ना तो उसका ऑर्बिटल विलॉसिटी क्या होगा ठीक है ना तो अब आपको पता है ये फास्ट होगी ये स्लो होगी है ना ये फास्ट होगी ये स्लो होगी तो अगर इसकी ऑर्बिटल विलॉसिटी v है ठीक है ना इसकी विलॉसिटी v है v ऑर्बिटल इसकी v है ठीक है ना ये वन है ये टू है तो समझ गए ना अगर इसकी ऑर्बिटल स्पीड अगर इसकी ऑर्बिटल इसको बंद करते हैं रुको तो अगर इसकी ऑर्बिटल स्पीड v है है ना तो इसकी तो इससे कमी होगी ना अगर इसकी सोचो v है तो इसकी तो कमी होनी चाहिए ना इससे इससे कमी होनी चाहिए खत्म करो खत्म करो है ना तो यार ये और ये है ना तो दो ऑप्शन तो आपने ऐसे हटा दिए दो ऑप्शन तो आपने ऐसे हटा दिए और अब आपको ये पता है कि जब मैं रेशियो लूंगा इनका रेशियो लूंगा तो अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर आएगा इसमें कैपिटल आर आएगा इसमें थ्री आर बाई टू आएगा है ना आर प्लस आर बाई टू ठीक है ना क्योंकि इसका ऑल्टीट्यूड आर बाई टू है ठीक है ना इसका ऑल्टीट्यूड आर बाई टू है फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द सेंटर ये चीज आर है ठीक है ना तो अगर मैं इसको वन बोलू तो विलॉसिटी ऑफ वन क्या होगी हम देखो विलॉसिटी ऑफ वन इज गिवेन एज 
अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर विच इज गिवेन एज वी है ना ये गिवेन है ठीक है ना वी टू क्या होगा वी टू विल बी अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन जो छोटा आर होता है ऑर्बिटल स्पीड का वहां पे लिख दो थ्री आर बाई टू थ्री आर बाई टू ठीक है ना थ्री आर बाई टू तो दिख गया ना अंडर रूट ऑफ टू बाई थ्री आ रहा है खत्म खत्म कहानी ठीक है ना तो वी टू देखो कितना आ रहा है कितने बकवास सवाल बनते हैं मतलब ये कोई सवाल होता है क्या ठीक है अब देखो फ्री के नंबर होते हैं डरना नहीं है ऐसे सवालों को बहुत सारे बच्चे अगर ये चैप्टर को छोड़ रहे हैं ना तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ऐसे भी होते हैं ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ग्रेविटेशन को छोड़ देते हैं ग्रेविटेशन इज द इजी टॉपिक बट उसमें कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं बिकॉज आप, आपको पता नहीं सॉल्व कैसे करना है ठीक है ना तरीका नहीं तो आप लंबा तरीका ले लेते हो उसमें है ना लंबा यहाँ पे इट इट कैन टेक यू फॉर अ राइड ऑल्सो तो यार अगर आप देखोगे ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू बाई थ्री टाइम्स वी दिख रहा है ना यार ये चीज तो वी है ये चीज तो वी है ना क्योंकि ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ टू बाई थ्री अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर जी एम बाई आर क्या है वी के बराबर है सी फॉर करेक्ट ये टेस्ट सीरीज चाहिए जो इंडिया की बेस्ट है इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे अमेजिंग टीचर्स के साथ पढ़ना है यहाँ पे सेवेंटी से ज्यादा टीचर्स हैं और सेवेंटी से ज्यादा लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चल रहे हैं बहुत प्यारे कोर्सेज चल रहे हैं और यहाँ पे हर बच्चा एवन में पढ़ सकता है अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज वे में पढ़ना चाहते हो सो डेफिनेटली डोंट फर्गेट टू कम ऑन प्लस अगर यहाँ पे बिकॉज आई एम वेरी श्योर उसके बाद आप फालतू में यू स्पेंड अ लॉट है ना तो इट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू टेक अ सब्सक्रिप्शन लेट्स जैसे देखो छह छह महीने का जो होता है वो चौबीस हजार का पड़ता है और ये वाला पड़ता है तीस हजार का बट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो लाइफ नमो लाइफ कोड यूज करते ही अप्लाई बटन दबाते ही यू विल गेट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और देखो एक साल का सब्सक्रिप्शन ये है और ये दो साल का सब्सक्रिप्शन है तो यार ये लगाना मत भूलना और ये ट्वेल्थ और थर्टींथ वाले बच्चों के लिए और ये नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ वाले बच्चों के लिए ठीक है ना अगर आप नाइन टेंथ में हो तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है गो फॉर द टू ईयर सब्सक्रिप्शन और अगर आप इलेवंथ में हो और अगर आप जस्ट ट्वेल्थ में आने वाले हो देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग वन ईयर सब्सक्रिप्शन जुड़ चुके हैं या जो नहीं जुड़ चुके हैं बट यार इस रेवोल्यूशन के साथ अगर आप नहीं जुड़े ना तो हम आपको माफ नहीं करेंगे ठीक है ना सो दिस इज समथिंग विच आई एम सेंग विथ ऑल माई माइंड विथ ऑल मतलब मैं लेट मी टेल यू बच्चों दैट दिस टीम हैज गॉन ऑल इन दिस टीम हैज डन सो मेनी सैक्रिफाइसेस एंड दिस हैज दिस सैक्रिफाइस हैज बीन डन फॉर एजुकेशन इट्स नॉट फॉर एनीथिंग बट फॉर एजुकेशन और कोई रहे ना रहे ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए ठीक है ना तो हैश टैग जे लाइफ डील्स इज एंड दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट इट्स नॉट वैलिड फॉर वन डे बट आई कीप चेकिंग इट एवरी नाउ एंड देन बिकॉज अभी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है एंड आई एम लविंग इट क्योंकि यार इससे ये पता चल रहा है कि लोगों को पढ़ी है सही एजुकेशन को मतलब बिकॉज द राइट एजुकेशन राइट टू एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू एजुकेट पीपल अबाउट द राइट एजुकेशन ठीक है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब सुनो दूसरी चीज यार ये बटन जरूर दबा देना है ना तबाह हो जाना इनको फॉलो करोगे ना अभी जाके इंस्टाग्राम पे तो यू विल फील वेरी गुड एंड यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी अबाउट इट कि आपको कैसा फील हो रहा है ये देखे कि बच्चे क्या क्या शेयर कर रहे हैं उसके अलावा लाइक एंड शेयर ठीक है ना पीडीएफ आपको हर चीज की मिल जाएगी आई होप यू आर कोलेटिंग किसी भी किताब से बेटर है कोलेटेड नोट्स क्योंकि इसमें सब कुछ है सबका सार है ये ठीक है ना सो दैट्स अबाउट इट एंड इन दी एंड आई वुड लाइक टू से लेट्स क्रैक इट विथ अन अकेडमी नीट लेट्स क्रैक इट विथ अन अकेडमी जेई लेट्स क्रैक इट विथ अन अकेडमी फाउंडेशन एंड दिस इज नमो कॉल साइनिंग ऑफ अभी जैन सर की क्विज स्टार्ट हो रही है इफ यू नॉट टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन यू नो वॉट टू डू थैंक यू सो मच